ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال تعالى في شان كبيرا ومخبرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله من الاحوال مقتحم اللهم اجر صل على مولانا محمد وعلى اله سيدنا দৌলতপুর হিফজুল কোরআন ক্যাডেট মাদ্রাসার হাফেজ ছাত্রদের পাদবির প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত প্রথমবারের মতো আজকের এই বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিল দু হাজার বিশ ঈসা ঈশনে হেজাম মুরব্বিয়ানে কেরাম যুবক ভাইরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি মাদ্রাসায় পড়নে ওয়ালা দিনদার পড়হেজগার ইমানদার আমার শিক্ষার্থী বন্ধুরা অত্র মাদ্রাসার আজিজ তুলাবা এবং মাদ্রাসার মোহতামিম জনাব মাওলানা মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন ফয়জি সহ অন্যান্য আসাতে যাই কেরাম পর্দার অন্তরাল থেকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকা আমাদের অতি সম্মানিত মা এবং বোনেরা আলোচনার শুরুতে আপনাদের সবার খেদমতে নিবেদন করছি ইসলামী সম্ভাষণ সশ্রদ্ধ সালাম আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি সম্মানিত হাজিরিন সবার আগে সর্বপ্রথমে আমরা শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আল্লাহ সাহানাহানাদেরকে উত্তম বলেছেন বলেছেন তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা কোরআন নিজে পড়ে এবং অন্যকে পড়ায় এমন শ্রেষ্ঠ কিছু মানুষদের মজলিসে আমরা বসতে পেরেছি আমরা খুশি না বেজার জোরে বলতে হবে খুশি না বেজার ভাইয়েরা জীবন থেকে বহু সময় আমাদের ব্যয় হয়ে গেছে জীবনের বিশটা বছর ভূমি আমরা কাটাই ষাট বছর যদি কেউ বাঁচে তার বিশ বছর সে ঘুমায় দিনে চব্বিশ ঘন্টায় যদি আমি আট ঘন্টা ঘুমাই তাহলে ওয়ান থার্ড চলে যায় ঘুমে তাহলে আপনি যদি দিনে চব্বিশ ঘন্টায় আট ঘন্টা ঘুমান তিন ভাগের এক ভাগ ঘুম একেবারে কোনো কাজ হয় না 
অবচেতন মনে আপনি থাকেন আনকনসাসলি থাকেন তাহলে যদি সেটি ষাট বছরের জিন্দগি হয় তাহলে ওয়ান থার্ড বিশ বছর এমনিতেই চলে যায় দশ বছর বারো বছর পর্যন্ত আমরা ইমেচিউর থাকি আমরা বুঝি না কি করি আরো দশ বছর বোঝা গেল আপনার জীবনের অর্ধেক সময় চলে যায় আপনি কিছু বুঝছেন না একেবারে অবচেতন মনে আপনি কাটাচ্ছেন আমরা কাটাচ্ছি বৃদ্ধ বয়সে অনেক কিছু চাইলেই করতে পারি না সেখানে আরো অনেকগুলো বছর চলে যায় খুব ছোট্ট এই ছোট্ট জীবনের কিছু কিছু মুহূর্তকে আমাদের কাজে লাগানো দরকার আমি বিশ্বাস করি এমন একটি কাজের কাজ আমরা আজকে করছি মাহফিলে বসে করানে পাকের ছায়া তলে ज्ञापन करब सकले पढ़ब कल सकल लक्ष कोटी मदीना سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وقدوتنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم البدي جن شش نبي جن خاتم النبي جن تمام نبيدر النبي جن عمدر كي بولك جن نحن معاشر الأنبياء मानुष एम एक नबी दे दल जे दल मानुषरा नबीरा पृथ्वी परवर्ती जेनारेशन जो सम्पद रेखे इंतेकाल करें ना। मृत्यु नबीर इंतकाल कहते नबीरा व्यतिक्रम तक आलदा पवि जो दिए जो अल्लाह हबीब निजे बोल ज्ञान खबर पाय कीचे कबर तरह खबर तानते सत्यार विश्वास करते अजने कम देवा बुद्धिभित मजूदारी के रिजिकर विश्वास कर रडर बदले 
কিন্তু বিশ্বাস করুন রিজিক দেওয়ার মালিক একজন তিনি কে হিম্মত দিয়ে জোরে বলেন তিনি কে এই জন্য ভাইয়া না প্রিয় রাসূল বলেছেন যদি তোমরা বিশ্বাস করতে রিজিকের মালিক কে আল্লাহ এই বিশ্বাস থাকতো তোমাদের তাহলে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে রিজিক দিতেন তেমন ভাবে যেমন রিজিক দেন পাখিদেরকে পাখিরা ঘর থেকে বের হয় খালি পেটে পশু বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছে পাখির ঠেঙের ভিতরে ক্যামেরা লাগাইছে মাথার উপরে ক্যামেরা ফিট করেছে যে একটা পাখিও খালি পেটে ফিরে কিনা দেখি भैया कारण रसुल जबान दिए कथा बोल के ইন আমার বন্ধু মোহাম্মদ কোন একটা কথা নিজের অন্তর থেকে নিজে বানিয়ে বলে না নফসের প্রাণায় পরে বলে না বরং তার জবান থেকে যা বলে সেই প্রত্যেকটা কথা বলান একজন জোরে বলেন তিনি কে घुम घुम प्रशंसा करत मुबारक मध्य फुटकार दिए चेहरा मसे करत कारण से घुम थोड़ा करत घुमाग्रत होते टूपी दिए बाथरूम जावा टूपी पर नाम 
আপনারা জানেন আজকে অপারেশন থিয়েটারে যখন ডক্টর যায় ডাক্তার অপারেশন থিয়েটারে গেলে একটা মোজা পরে গ্লাভস পরে মাস্ক পরে অ্যাপ্রন পরে শুধু তাই না আপনি শুনলে বাক হবেন যে ডাক্তার অপারেশন থিয়েটারে একটা মাথায় টুপিও পরে কথা কন ঠিকই না কারণ সে জানে এই মাথার চুলের অ্যাবজরবিটি আছে চুল শোষণ ক্ষমতা বেশি এই মাথায় খুশকি আজে বাজে ময়লা এগুলো যেমন আছে অপারেশন থিয়েটারের যে জার্ম আছে যে ব্যাকটেরিয়া আছে এগুলো তার মাথায় অ্যাটাক করতে পারে সো হি হ্যাজ টু টেক সাম অ্যাকশন টু বি সেফ সে নিজেকে সেফ রাখার জন্য কিছু অ্যাকশন নিতে হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে মাথায় টুপি পড়া বাথরুমের ভেতরে ময়লা আসে না নাই জোরে কোন আসে না নাই ব্যাকটেরিয়া আছে ভাইরাস আছে সব আছে এই জন্য গবেষণা করা হয়েছে একটা লোককে টুপি ছাড়া বাথরুমে দেওয়া হয়েছে দিনের কোন দিন আর একটা লোককে টুপি পরাই দিয়ে নবীর সৈন্যত অনুযায়ী বাথরুমে ঢুকাই দেওয়া হয়েছে দিনের পর দিন আসা যাওয়া করে একজন টুপি ছাড়া আরেকজন বাথরুমে আসা যাওয়া করে টুপি পরে দেখলো কমপক্ষে সত্তরটা রূপ থেকে টুপি পরে নেওয়ালা বান্দাকে বাঁচাই দিয়েছেন কে সত্তরটা রূপ কম কথা না ভাইয়েরা রেসুল বলছেন বাথরুমে গিয়ে বসে বসে প্রস্তাব করিও महिला मत नजबिल्ला मन करते बसे बस प्रस्ताव कर पुरुष देर क्या निर्लज बेहत जी भाई लज्जा छो आदम सब लज्जाशील खूब बस लाजुक छदम जो आसिवीते मुड़ी लज्जाशील समस्त नबी अम्बिया लज्जाशील छदम जख बुजते मसाला जुमारे गवेषणा कथाई मुख्य 
রসুল করিম রউফ উর রহিম সাল্লু আলহি ওসাল্লাম তিনি এবং তার উম্মা বিশেষ করে আদম আলহি সাল্লাম তিনি কি অবস্থায় এসেছেন কত বছর কেঁদেছেন তা নিয়ে এখতলাফ হয়েছে এগুলো জানতে চাওয়ার জন্য এখতলাফ হয়েছে মারামারির জন্য নয় যা আমরা করি কথা বলেন ঠিক না আমরা এখতলাফ করি মারামারির জন্য দলকে টেকানোর জন্য আমরা এখতলাফ করি নিজের মাঝহাবকে নিজের আকিদাকে নিজের দলকে আমরা বাঁচাই দেওয়ার জন্য কথা বলেন ঠিক না কিন্তু সত্য উদ্ধারণের জন্য আমরা কিন্তু বহস মহাসা করি না আমাদের বহসে লাঠি সরা থাকে আমাদের বহসের প্রোগ্রামে পুলিশ থাকে আমাদের বহসের প্রোগ্রামে অস্ত্র নিয়ে আমরা প্রস্তুত থাকি মুসলমান ভাইদের মাথা ফাটানোর জন্য কথা বলেন ঠিক না আমাদের বহস হংকাস আমাদের বহস হচ্ছে অধ্যত্ত আমাদের বহস হচ্ছে অহংকারের বহিব প্রকাশ কথা বলেন ঠিক না বরং সত্যিকার বহস হবে জাস্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য রাইট ইয়াস ওয়ে সত্যিকার বহস হবে সঠিক পথ কোনটা তা খুঁজে বের করার জন্য বহস মানে রিসার্চ গবেষণা ঠিক না এই জন্য বহস আমায় কেরাম করেছেন ইংল্যান্ডে একবার বহস হয়েছে ডক্টর আহমদ দিদাদের সাথে জাকির নায়ক সাহেবের ওস্তাদ আহমদ দিদাদ নাম শুনছেন আপনারা জাকির অনেক মেধাবী মানুষ আল্লাহ তার নেক হায়াত দ্বারা আসলো না আমি জাকির সাহেবের যে মেধা এর তুলনা আছে ভাই অতুলনীয় মেধা বেমিসাল মেধা জাকির সাহেবের ওস্তাদ ছিলেন আহমদ দিদান উনি একজন গবেষক ছিলেন কন্টেম্পোরারি রিলিজন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আহমদ কোনোদিন ফতোয়া দেন নাই তার ফতোয়া দেওয়া তার কাজ না তিনি একজন যেই ফিল্ডের মানুষ সেই ফিল্ডে কাজ করে গেছেন তিনি শুনলেন যে আমেরিকা ইংল্যান্ডের মানুষ মুসলমানদের সালাম কালাম নিয়ে খুব কথা তো করে বলে মুসলমান তোমার আরবিতে এগুলো কি বলো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম এগুলো কেন ইংলিশে বলো ইউ আর ইংলিশ ইংলিশে বলো তিনি বললেন যে না এটা আমাদের ঐতিহ্য এটা আমাদের নবীর শিক্ষা সুবাহাল্লাহ বলেন না ওরা বলল যে না এটা তো আনকালচার এটা নীতি তুমি অন্য ভাষা কেন ইউজ করবা বহস প্রশ্ন বহস রানী এলিজাবেথ সহ ইংল্যান্ডের সব ক্যাবিনেটের মন্ত্রীরা বসে গেছে বহসে তখন বলা হলো জাকি আপনি বক্তব্য দেন আহমদ দিদাদ আপনি বক্তব্য দেন আহমদ দিদাদ তখন বললেন আচ্ছা বন্ধু খ্রিস্টান তুমি তো নিজেকে সিভিলাইজড বলছো বলো তো আমি ঘর থেকে যখন বের হলাম সকালবেলা তালা মেরে আমার ঘর তালা মারছি ইউ আর মাই নেক্সট ডোর তুমি আমার পাশের দরজায় দাঁড়ানো আমাকে দেখে তুমি কি বলবে খ্রিস্টান বললো আমি তোমাকে সকালবেলা দেখলে বলবো গুড মর্নিং বিকেল বেলা দেখলে গুড ইভিনিং বলবো দুপুরে হলে গুড আফটারনুন বলবো যখন এই কথা বলল খ্রিস্টান আহমদ দিদাদ গালি গালা শুরু করলেন এমন গালি গালা শুরু করেছেন রানী কানে হাত দিয়ে দিয়েছে সে বড় সর্বনাশ এই খেপা খেপ কেন তুমি থামো আহমদ দিদাদ বলেন রানী এই লোকটা আমাকে গুড মর্নিং বলে অপমান করেছে অপমান করলো কেমনে আহমদ দিদাদ তুমি বলো তিনি বললেন আমি যখন সকাল বেলা খবর পেয়েছি আমার মা মারা গেছে আমি খবর পেয়েছি আমার সন্তান মনে করেন পানিতে ডুবে গেছে দোকান চুরি হয়ে গেছে আমি সেই খবর পেয়ে ঘর থেকে বের হলাম আমার মনটা বড় বিষণ্ন মনটা বড় ডিপ্রেস মনের ভিতরে ফ্রাস্ট্রেশন চলে এসেছে আমি বড় ব্যথিত হৃদয় নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি আর সে আমার কয়েক গুড মর্নিং শুভ সকাল আমি আল্লাহ সকালটা অত্যন্ত খারাপ সকালটা আমার মোটেও গুড না গুড মানে ভালো গুড মানে কি ভালো আই এম নট গুড আই মানে ওস পজিশন আমি খুব ব্যাড পজিশনে আছি সে আমার সাথে চিৎকার করা শুরু করছে এই জন্য গাইলাইলাম কথা বলছে রানী তো কয় কথা তো সঠিক তুমি তো ওরা বিপদে আছো তোমার গুড বলা তো ঠিক হয় নাই তোমরা যে কি কইতা আহমদ সুযোগ নিয়ে নিলেন তিনি বললেন রে রানী খোদার কসম আমরা যখন মুসলমান হ্যালো 
থাকেন খারাপ থাকেন অসুস্থ থাকেন সুস্থ থাকেন শান্তির দরকার আছে না সব সময় ইফেক্টিভ সালাম কি দিব সালাম সালাম দিবে যে কেউ পড়বে রাজি আছেন মুসলমান আমরা সালাম দিব সালাম দেয় এ কিবির থেকে অহংকার থেকে মুক্ত কিন্তু আছে কাউমি ভাইরা আলিয়ার ভাইদের সালাম দেয় না আমরা আলিয়ে পড়ি বলি আমরা সালাম পাই না আলিয়ার ভাইরা কাউমি মাছে পড়ে বলে সালাম দেয় না আসে না নাই আছে মেলা দেখে ও কিয়াম করলে সালাম তো শেষ যে করে না হলে তো লানত দেই আমরা নাউজুবিল্লাহ বলেন এগুলো একেবারে লাইট বিষয় এগুলো নেবি তরকে জানা যাবে না আমার মুসলমান ভাইরা সেই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হাবিব যে সিস্টেমটা দিয়েছেন যে মেথরল দিয়েছেন সেটা আপনি কবুল করবেন আহমদ দিদান ইসলামকে সেই জায়গায় উঁচু করে গেলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ডক্টর জাকির নায়েক ইসলামকে বহু জায়গায় সমুন্নত করেছেন কথা বলেন ঠিকই না তার মেধা দিয়ে তো আমাদের পরামর্শ আছে ডক্টর জাকির কিছু ক্ষেত্রে তিনি ফতোয়া দিচ্ছেন এই ক্ষেত্রে তাকে খুব কেয়ারফুল হতে হবে কারণ তিনি তো এই ফিল্ডের মানুষ নন যদি আমি দাঁতের ডাক্তার না হয়ে তার দাঁত ফেলতে যাই আমাকে কি দাঁত ফেলতে দিবে আমার সেই ফাপড়ায় ফেলে দেবে কথা বলেন ঠিকই না যদি আমি ড্রাইভার না হয়ে বলি দেখেন বই করে ড্রাইভার শিখেছি কেমনে হাউ টু ড্রাইভ যান গাড়ি চালায় নিয়ে যাই আপনাকে ইডিয়ট গঞ্জ দেন যাইতে পারবো যেই ভাঙা রাস্তা পাই আমি আসছি তো আজকে টের পাইছি আমার শরীর অর্ধেক এখানে টায়ার্ড হয়ে গেছে এই অল্প জায়গা যদি কেউ বলে যে আমি ইঞ্জিনিয়ার না কোনোদিন ইঞ্জিনিয়ার পড়ি নাই বাট বই পড়ে শিখেছি হাউ টু কনস্ট্রাক্ট কেমনে কনস্ট্রাকশন করতে হয় দেন আপনার তিনতলা বিল্ডিং তো বানায় আলাই দিবেন আপনি বলবেন তোমার সার্টিফিকেট আছে নিয়ে কোন জায়গার ইঞ্জিনিয়ার দেখাও সো আমাদের পরামর্শ থাকবে এই ছোট্ট জায়গা থেকে উদাত্ত আহ্বান থাকবে যারা যেই জায়গা তারা ফতোয়া দেবেন দু তিন দিন তবলিগে গিয়ে যদি কেউ এসে ফতোয়া দেয় তাকে মানা যাবে কথা বলেন যাবে যে যে মানুষ যে জায়গায় তার খেদমত গ্রহণ করতে হবে ডাক্তার জাকির নায়কের যে খেদমতটা অতুলনীয় এই খেদমত কেউ করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে কথা কোন ঠিক না কিন্তু উনি এখন যে ফতোয়া দিচ্ছেন এটাও ঠিক নয় কারণ তিনি তো মাদ্রাসায় এই ফতোয়ার ডিপার্টমেন্টে পড়েন নাই তিনি যদি উস্তাদ ছাত্রদের এই মেথড যে অ্যাপ্লাই করে তিনি ফতোয়া দিতেন ঠিক ছিল এই জন্য ভাইয়েরা আল্লাহ পাক যার যা উত্তম সবার তো আর সবকিছু উত্তম থাকবে না আমারও দশটা ভুল থাকতে পারে নব্বইটা ভুল আমি তা গ্রহণ করবেন কোনো সমস্যা আছে ভাই সমস্যা নাই আমরা একে অপরের সাথে হয়ে থাকতে চাইব না আমি আমার মুসলমান ভাইয়ের এই জন্য ইমানদান না হয়ে জান্নাতে যেতে পারবে না সালাম দাও তোমাদের মধ্যে ভাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দিবেন কে একটা আমল করেন এই আজকের এই মাহফিল থেকে ভাইয়েরা দৌলতপুরের ভাইয়া যে দৌলত আপনি পাবেন আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না যখন সালামের প্রচলন শুরু হবে কথা বলেন ঠিক না কিন্তু আপনি সালাম দিতে চান না কেন সালাম দিবেন সালাম দিলে আল্লাহ রহমত আপনার উপরে বর্ষিত হবে সোমান আল্লাহ বলেন সালাম আজকে আমরা দিচ্ছি না আমরা হুজুর রাম্মা অন্যান্য জেলা তারা আরো বেশি আমরা মনে করি আমরা হচ্ছি ভাবদার সালাম পাবো আমরা দিব কেন আউজুবিল্লাহ বলে আল্লাহর হাবিব দুজাহানের সরদার নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কেউ কোনদিন আর বাড়িয়ে সালাম দিতে পারে নাই সুবহানাল্লাহ এমন কি তার বিবি আম্মা জাহান সরদিয়াল্লাহ বলেন 
never ever কোনো দিন আমি বিশ্বনবীকে এক আদবারি সালাম দিতে পারি না এক দিন একটা মিলাম সালাম দিব ঘর থেকে সালাম দেওয়ার নিয়তে আমি একটা টেম নিয়ে বসে আছি তাকিয়ে দেখলাম আমার স্বামী আল্লাহর জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রাসূল যখন এসেছেন দূর থেকে যখন আমাকে দেখেছেন বলেন আসসালামু আলাইকা ইয়া আয়েশা সুবহানাল্লাহ কিন্তু আপনি অপেক্ষা করেন সালাম পাওয়ার জন্য কিসের জন্য আপনি অহংকার নিয়ে কবরে গেলে জান্নাত পাবেন না অহংকার কি আপনি ধুলায় মিশিয়ে দেন আমিত্বকে আপনি মিটিয়ে দেন আগে সালাম দেন খোদার কসম ওই সালাম দেনা वाला সমাজ সালাম পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রাম হবে ওই গ্রামটা হবে জান্নাত ওই জান্নাত पालन करते प्रिय भाई सुन्नत के पालन करब रसुल पानी खेत से नई পানি তিনি বোতল নিয়ে ঢেলে খেতেন না নাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতকিনা সিল ইনা প্রিয় নবী পান পাত্র ঢেলে পান করতে মানা করেছেন তিনি চুমুক দিয়ে পানি পান করতে বলেছেন আজকে চাইনিজরা তাদের সন্তানদেরকে চুমুক দিয়ে পানি পান করা শেখাচ্ছে উপরে ছাতনি লাগিয়ে দেয় ছাতনি জালি লাগিয়ে দিয়ে বলে তোমরা এটা পান করো ঢেলে পান করতে পারবে না মহাখালিতে আমার এক ভাই सभापति ना कि हाँ दें क्या बिरति देव जमाते महफिल्ला माफ कर भाई बुझ दान कर मानस भाईफुर बस्ता नहीं बस आफेर ए मुरदार ए बेईमान दीची धुलाई करते वाश करते ध्वस महाकालीमिकल रेखे 
সরে জোতার বাক্সের উপরে রেখে তিনি পাত্র নিয়ে গেছেন এই মুহূর্তে আল্লাহ माफ করুন তার ছোট ভাই চলে আসছে এসে ভাবছে এটা পানির বোতল ঢল ঢল করে সে ঢেলে দিয়েছে বাস্তব বলছে আমাকে পুরো নারী ভুলি ছির স্পট ড্যান্ট আল্লাহ হাত বার বলে যদি আল্লাহর বান্দা সুন্নাত মানত সুন্নতে বলা হয়েছে চুমুক দিয়ে পানি পান করো তাহলে আমার বন্ধু ঠুটটা পড়ত জিব্বা পড়ে যেত কিন্তু জীবনটা বাঁচিয়ে দিতেন কে শুধু জীবন বাঁচাতেন না আল্লাহ আমরা বিশ্বাস করি আব্বুল আলামিন কেবল জীবন বাঁচাতেন না বরং তার বান্দা ওই জীবনী বাঁচত না বরং সুন্নত আমলের কারণে একশো সওয়াবের একশো শহীদের সওয়াব দিয়ে তার আমল নামা মালামাল করে দিতে रेगुलर गुणागार हो যেমন দেখেন নখ কাটা সুন্নত কথা বলে নখ কাটা কি সুন্নত কিন্তু কেউ যদি বলে নখ কাটা যেহেতু সুন্নত আমি তিন মাস নখ কাটবো না বাড়িতে জায়গা পাবে মাইরের সুটে বাইরে হয়ে আসা লাগবে কথা কোন ঠিক না যদি কেউ বলে দাঁত ব্রাস করা সুন্নত ফরস তো নয় সুন্নত বলে কেউ যদি তিন মাস তো ভালো তিনটা সাতটা তো ভালো তিনটা দিন দাঁত ব্রাশ না করে ঘরে জায়গা পাবে নি সে ছাড়লো তো শূন্য অসুবিধা কি আছে না নাই অনেক বন্ধুরা আছে আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত কিছু কিছু ভাইরা আছেন তারা বলেন শূন্য নামাজ না পড়লে সমস্যা নাই নাহুজুবিল্লা বলে হ্যাঁ আমরা জানি ওনারা মানুষকে ফরজের দিকে আকৃষ্ট করতে কথাগুলো বলেন কিন্তু ভাইরা এগুলো বলা ঠিক না মানুষ দিনকে শরীরকে হালকা মনে করবে কথা বলেন ঠিক না সুন্নতের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করো তুমি কি জানো কেমতের দিন আলামিন যখন বান্দার নামাজ নিয়ে ঘাপলা বাজবে অনেক নামাজ সে পড়ে নাই অনেক নামাজ সে পড়তে পারে নাই আল্লাহ বলবেন খুঁজে নিয়ে আসো সুন্নত নামাজ গুলো কি আনো আসে কনভার্টার রেখেছি আমি আল্লাহ আমার বান্দা যে সুন্নত নামাজ গুলো করেছে ওগুলোকে পরিবর্তন করে ফরজ বানাইয়া বান্দাকে মাফ করার একটা কৌশল বানাইয়া দিয়ে দিব সুন্নত নামাজের দরকার বন্ধু আছে না নাই হ্যাঁ মাঝে মাঝে কদা কঞ্চিত না পড়তে পারেন কোনো প্রবলেম না কিন্তু আপনি অভ্যাস বানাবেন না খবরদার এটা আপনার বিহেভ বানাবেন না যে সুন্নত পড়বুই না সুন্নত না পড়লে চলে কোনো আলেম যদি এ কথা বলে সে ভুল বলছে সে সঠিক বলছে না তাকে আর একটু ম্যাচিউরিটি দেখা দরকার সে প্রি ম্যাচিউর সকাল পক্ষ কথা কন ঠেকে না এই জন্য বন্ধুরা আমার তিন বছর আগে আপনি তো তিন বছর সমানে কাটতেছেন শূন্য ছাড়েন নাই শূন্য তো কন্টিনিউ ছাড়ছেন উদাহত্ত হবেন জানাবো আমি এটা মনে করছি না দাঁড়িয়ে রাখলেই যে আমরা জানাতে চলে দেবো তা মনে করছি না আমি 
আর দাড়ি না রাখলে জাহান নামে যাবেন তাও মনে করছি না কিন্তু আমি মনে করছি আপনি শূন্য ছেড়ে ছেড়ে অপরাধ করছেন কথা কন ঠিক না আপনি শূন্যতার পথে আসেন দাড়ি বারবার কাটবেন না বিজ্ঞান বলছে বারবার কুড় দিয়ে গালের উপরে পোষাইলে যৌন শক্তি কমে যায় চোখের শক্তি কমে যায় তাড়াতাড়ি চশমা লাগে কথা বলেন ঠিক না আমরা বলছি না ডাক্তাররা বলছে উই আর নট ডক্টর উই আর জাস্ট প্রেজেন্টিং দেয়ার রিপোর্ট তারা রিপোর্ট দিয়ে যেটা করে প্রেজেন্ট করছে আপনার সামনে ভাইয়ের আমার সেজন্য আমরা এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক জাতি রাসুল যা বলেছেন সেই শূন্য তরিকা রাসুল যা বলেছেন তাই আমরা ফলো করছি রাসুল বলছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছে আলেমরা কারা জোরে বলেন রাসুল কখনো ভুল বলতে পারেন না আল্লাহ রাসুল বলেছেন যেমন <laughs> আমার আল্লাহ এই কোরআন মসজিদের বদলতে বান্দাকে জান্নাতের মালিক বানিয়ে দিবে শুধু তাই নয় শুধু তাই নয় রাসুল বলেছেন আল্লাহ পাক তার অশিলা কবুল করে দশ জন ব্যক্তিদের উপরে জাহান নাম ওয়াজিব হয়েছে তাদেরকে তার অশিলায় জান্নাতে নিয়ে যাবেন এজন্য ভাইরা হাফিজ কোরআনদের মূল্য আছে না নাই আছে এরা এই বিশ্ব জগতের শ্রেষ্ঠ একটা কারামত শ্রেষ্ঠ মর্যাদা করেনি পাকের কারণ আজকে অতি আধুনিক কারণ তারা বলেছে কোরআনে পাকের যতগুলো কপি আছে পড়িয়ে দাও যতগুলো পিডিএফ ভার্সন আছে সব ক্রাস করে দাও এই কোরআনে পাকের যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন আছে সব ডেস্ট্রয় করে দাও পৃথিবীর সব লিখিত কোরআনকে পানিতে চুবিয়ে দাও আগুনে পুড়িয়ে দাও মিটাতে পারবে না কারণ এই কোরআনে পাকের প্রত্যেকটি হরফকে প্রত্যেকটি অক্ষরকে প্রত্যেকটি জের জবরকে লক্ষ লক্ষ হাফে যে কোরআনের সিনাতে জমা করে দিয়েছেন কে ইংল্যান্ডে আল্লাহর এক বান্দা কোরআন শরীফ চেঞ্জ করেছে না অজবিল্লা বলেন আমি কোরআন সম্পর্কে আলোচনা হলে এই কথা বলি ফর ইনসপাইরেশন আপনাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য লোকটা কোরআন শরীফ চ্যালেঞ্জ করার দুই দিন পরে মুসলমান হয়ে গেছে খুশি হন নাই জিজ্ঞেস করা হয়েছে তুমি কোরআন শরীফ চেঞ্জ করলাম আবার এখন ইউ জাস্ট অ্যাকসেপ্টেড দ্য ইসলাম তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো হোয়াই কেন রিজন বিহাইন্ড ইট এই পৃথিবীর কারণটা কি বলো সে বললো ভাই শোনো আমি তো কম পাগল না আমি খালি কোরআন শরীফ চেঞ্জ করে নেই তাওরা জাবর ইঞ্জিন জেন্ডার রেস্তা ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট ভগবত গীতা রামায়ণ যা আছে সব চেঞ্জ করছি নজরুল্লাহ বলবেন না অল্প দুঃখে আমি ওই কাজ করি নাই রে ভাই শোনো সব কয়টা গ্রন্থ আমি চেঞ্জ করে তাদের অনুসারে রেখে দিয়েছি দিনের পর দিন যায় মাসের পর মাস যায় বছরের পর বছর যায় কোন জায়গাতে মাইকটা দিছি এটার পাই নাই বুঝেই নাই কোন জায়গা চেঞ্জ করে দিছি কিন্তু কিন্তু সেই পরিবর্তন করার মাত্র একটা দিন পরে একটা ছোট্ট শিশু এসে আমাকে বললো আঙ্কেল দিস ইজ নট আওয়ার কোরআন
এটা আমাদের কোরআন নয় তুমি যে কোরআন আমাদেরকে দিয়েছে সেই কোরআন আমাদের নবীর উপর নাজিল হওয়া কোরআন নয় তোমার এই কোরআনের ভিতরে এই এই জায়গায় এই এই ভুল আছে আজকে যে কোরআনের মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে সেই মাদ্রাসার হাফে যে কোরআনদের সামনে আপনি ভুল ভাল কোরআন পড়বেন এই ছোট্ট শিশুগুলো সাথে সাথে ধরে ফেলবে কথা বলেন থেকে না বিশ্বাস করেন এই গোটা কোরআন মজিদকে আমি আল্লাহর কুদরতে এই গোটা কেতাবকে আমি আমার সিনাতে কপি আর টেস্ট করে ফেলেছি বলেন আমি তাকে পরীক্ষা করলাম আই হ্যাভ জাস্ট এক্সামিন হিম আমি বললাম পরতম জায়গা থেকে সে পড়তে লাগলো আর এক জায়গা দিয়ে পরে পড়তে লাগলো আমি তখন বুঝতে পারলাম এই গ্রন্থ দেড় হাজার বছর পর্যন্ত কেউ পরিবর্তন করতে পারে নাই কেমন পর্যন্ত পারবে না এই কোরআনের হেফাজ দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন যাদের অসিলাদের মাধ্যম হচ্ছে হাফে যে কোরআন কথা বলেন ঠেকে না হয়তো তাদের অসুবিধা আছে হয়তো তারা পাঞ্জাবি বাবারে ঘুরে হয়তো তারা খুব ভালো ইনকাম করে না হাফেজরা হয়তো হাফেজ কোরআনরা খুব ভালো বাড়িতে থাকে না হয়তো খুব বড় একটা গাড়িতে চলে না কিন্তু কামতের দিন এই হাফেজ কোরআনরাই কাজে লাগবে কথা বলেন ঠিক না ভাইয়েরা আমার বিনয়ের সাথে বলি রেসুল করিম সাল্লাম সেই জন্য এই কোরআন মজিদ পরিমলাদের ইজ্জত দিয়েছেন তাদেরকে পরিতোষ করতে বলেছেন তাদের মত হতে বলেছেন খালাস নিয়ে চলে যাবে সেই সময় তার বাবা এসে বলেন ডাক্তার সাহেব আমার ছেলের তো বিল হয়েছে অপারেশন হয়েছে চৌষট্টি হাজার টাকা চৌষট্টি হাজার টাকা বিল আমার ছেলেটাকে কম কম দিয়ে ছেড়ে দেন নিয়ে চলে যাই ডাক্তার বলেন আপনার ছেলে করে কি আমার ছেলে তো হাফেজ কোরআন সোনা কর না ডাক্তার বলেন চলো আবার দেখে আসি তাকে তখন বাবা বললো হুজ ডাক্তার সাহেব আর দেখা লাগতো না যা আছে দিয়ে দেন কারণ সে জানে যে ডাক্তার আবার দেখতে গেলে আরেকটা বিল করব কথা কন ঠিকই না রোহিঙ্গা আমাদের ভাইরা বোনেরা এসছে এক বছরে পঞ্চাশ হাজার শিশু জন্ম নিয়েছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে উখিয়াতে টেকনাফে উখিয়াতে ভাইরা কুতু পালং এ পঞ্চাশ হাজার সন্তান শিশু জন্ম নিয়েছে একটাও সিজার করা নাই বলেন আর আমাদের বাংলাদেশের পঞ্চাশ হাজার শিশুকে খুঁজে বের করলে চল্লিশ হাজারই সিজার করা আছে কথা বলেন ঠিকই না সেখানে ডাক্তারদের কিছু ব্যাপার সেপার আছে না নাই আছে আমার মুসলমান ভাই না সেই জন্য বিনয়ের সাথে ডাক্তার চলে গেলেন সেই হাফেদ করোনার কাছে ওই ছোট্ট শিশু তার করোনা পুরো মুখস্থ তার উস্তাদ বলে সে খুব ভালো পারে খুব ভালো তেলাওয়াত এক বছরের মধ্যে করোনা শরীর সব মুখস্থ করে ফেলছে সুবন কন্যা তেইশ মাস তেইশ মাস এক বছরের কম যে ব্যক্তি কোরআন পড়বে মুখস্থ করবে আমল করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দিবেন দশজন মানুষ কেউ সে জাহান নামিকে জান্নাতে নিয়ে যাবে আমি তোমার চাচা জীবনে বহু অপরাধ করেছি জীবনে আমার কি হবে আমি জানি না কিন্তু তোমার কাছে আমি একটি স্বীকৃতি চাই যদি আল্লাহ পাক তোমাকে সেই ফজিলতের অধিকারী কে আমাদের সেই ভয়াল বহুর্তে করে দেয় যেদিন সন্তান বাবাকে চিনবে না বাবা সন্তানকে চিনবে না 
স্ত্রী স্বামীকে চিনবে না স্বামী স্ত্রীকে চিনবে না বড় ভাই ছোট ভাইকে চিনবে না বন্ধু বন্ধু কে চিনবে না সেই কঠিন দিনে যে আল্লাহ তোমাকে এমন ফজিলত দিয়ে দেয় একটু কথা দেও তুমি তোমার এই গুণাগার চাচাকে না নিয়ে জান্নাতে যাবে না ও বন্ধু जीवे দিন শেষে তোমার ঘরে মাস শেষে কারেন্টের বিল ছাড়া আর কিছু তোমার কপড়ে জটবে না কথা বলেন থেকে না কথা বলেন ঠেকে না বলেছেন তোমার পরিচয় হবে দুনিয়াতে চারটা জোরে বলেন কয়টা তোমার চারটা পরিচয়ের বাহিরে তোমার পৃথিবী তার কোন পরিচয় থাকতে পারবে না প্রথম পরিচয় তোমাকে আলেম হতে হবে কোন আলেম আলেম হও আলেম হতে পারো না এই দুই নম্বর তুমি আলেমের ছাত্র হয়ে যাও আর মতো আলেম আলেমের ছাত্র হয়ে যাও শিক্ষক হতে পারো নাই দুই নম্বর তুমি আলেমের ছাত্র হতে পারো নাই তুমি বড় ব্যস্ত তাও পারো না এখন মুস্তামি আলেম কি বলে কান পেতে মনোযোগ দিয়ে তন্ময় চিত্তে তুমি শুনতে থাকো তাও পারো নাই আলেম হতে পারো নাই আলেমের ছাত্র হতে পারো নাই তুমি পারো না আলেম কি বলে শুনতে তুমি বড় ব্যস্ত তোমার অপারেশন আছে তোমার লোকি আছে তোমার মক্কেল আছে তোমার কনস্ট্রাকশনের কাজ আছে তুমি বড় ব্যস্ত তাও পারো নাই কোন মহিবা অন্ত আলেম দিন কি তুমি দিল দিয়ে ভালোবাসো ईमानदार हो तर मूल्य अनेक बस ईमानदार मूल्य सब चे बी मूल्य कदर बेसि कदर मन होते डाल्ड ट्राम्पर मूल्य बड़ बस जमीन पासपोर्ट सब पृथ्वी हबीब पृथ्वी दृथ्वी मशार डान मत दुनिया के बड़ मन करो प्रभु मारामारी कर शेष कर दीब 
मोहब्बत प्रेम प्रीति भलोबासा दियाबी के सब शिखाल नाम शिक्षा छोटी छोट बंधुरा मद्रासा उत्साहित कर कबुल लज्जा मुखे मद्रास मस्जिद नाम दिए मद्रास मस्जिद पृथ्वी खुजे देखो तो देखी शेष कर ले मारामारी 
আপনি এবার মরে দেখেন কেউ আপনার নাই কেউ আপনার নাই যদি আপনি সন্তানকে হাফেজ বানান যদি আপনি সন্তানকে হাফেজ বানাইতে না পারেন কিন্তু একটা সন্তান হেফজুল কোরআন পড়ে তার খরচ কত মাসে দুই হাজার টাকা আপনি তার পেমেন্টটা দেন যদি আপনি কিচ্ছু পারেন না একটা ছেলে অন্য দিকে পড়ে তাকে টেনে এনে হেফজ মাদ্রাসা 